Your Excellencies, Treasury Secretary Manoushin, Thank Thank National you. Security Advisor Ben Shabbat, Thank you. ladies and gentlemen, it is my pleasure to welcome to the Kingdom of Bahrain the delegations from the United States of America and the State of Israel. Secretary Manoushin, Mr. Ben Shabbat, Mr. Abi Berkowitz, Ahlan wa sahlan. Today, we built on that historic occasion at the White House last month, taking the next steps to implement the declaration in support of peace and the Abraham Accords. We do so in conviction that this approach of engagement and cooperation is the most effective, the most sustainable means to bring about a genuine and lasting peace, one which safeguards the rights of the Middle East peoples. And we do so with the optimism that such a peace will bring a new stability and prosperity to the region, allowing our young people across the Middle East to achieve the potential and aspirations which they have been denied for too long. Excellencies, today we put in place the foundations through which we can reach this goal, establishing a practical framework to advance both our bilateral cooperation and our ongoing partnership our countries enjoy with the United States of America. My hope is that this visit marks another step forward on the road to a truly peaceful, secure, stable, and thriving Middle East, one in which all states, races, and faiths resolve differences through dialogue and develop for our children a new reality of coexistence and prosperity. This is a historic visit and I want to thank you both for being here today. In doing so, may I also express deep appreciation to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, whose unflinching commitment to peace, dialogue and cooperation has helped bring us to this point where we can now genuinely see a realistic alternative to the decades of division and conflict that have plagued the region. I also want to extend thanks to the U.S. administration under the leadership of President Trump for engaging so effectively and actively with all parties and to the government of Israel under the leadership of Prime Minister Netanyahu for recognizing this unique opportunity to take the Middle East forward. I look forward to working with you to realize this vision. Thank you. Thank, thank you very much. It is a pleasure to be back here in Bahrain. And I must say I am quite honored to be representing President Trump and leading the US delegation here for this very, very important occasion. It was incredible experiencing the first commercial flight
coming from Israel to Bahrain, and I know we look forward to many more trips in both directions. The opportunities here are quite enormous, both economic, trade, investment, cultural, and security between the three countries. I want to thank President Trump and the King and the Prime Minister for their bold leadership in moving forward with the Abraham Accords. And I look forward to our important meetings over the next day. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. هذا اليوم هو يوم عظيم في هذا اليوم يتحول فصل آخر في رؤية السلام إلى واقع من دواعي سروري وفخري تراوز البعصة الإسرائيلية للمباحثة التي ستجرى اليوم في البحرين باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أود أن أعبر عن تقديره العميق لصاحب الجلالة ملك البحرين حامد بن عيسى آل خليفة على قياداته الشجاعة وعلى رؤيته بعيدة المدى نتمنى إقامة علاقة دفية وسعة النتاك وعميقة ليس بين الحكومتين فحسب بل أيضا بين الشعبين بين المواطنين هذه العلاقات ستفيد الطرفين على أكثر من سعيد وليس أقل من أهمية من ذلك إنها ستخلق صدقة خميمة بين شعبينا إسرائيل تمود يدها في سلام حقيقي إلى الشعب البحريني وكيادته الشجاعة معا سنغير وجه المنطقة لسلح شعبينا وشعوب دول الجوار أشكر شركائنا الأمريكيين على جهودهم الطيبة شكرا جزيلا لكم يا مضيفينا الكرام على حفاوة الاستقبال نتطلع إن شاء الله إلى استدفاتكم في إسرائيل قريبا يوم جدول هو يوم زي يوم شبه بيرك نصف بخزون الشلوم هو في خل مزيوت الهistorية نختبت لنجد إنانو ودبها هبا عم معترين بدوية شلوم أخلي في نش لشاي ميم إشراك نسة إسرائيل إتسكيم الشلوم أخلو أخشوا إم يخود أمريكت وهنا عمدت هيوم رجلنا كان بمنامة لأحيل دماء قال لأوسيف برخاء وشلوم أنا جئي بسميح لعمود بروش المشلحة الإسرائيلية الرشمية للسيخوت لبي ملأ ركشة تدا وكرا على السخوت والكبود شنفلو بحلقي هجانو لخان دم لخان بتسا مسخرية شيرا وانو تكوى كي لو يرخاك يوم شبو مسلول زي يافوخ لنطير كبوة ولعنيان شبشكرا هجانو لخان يخد ميد يدنو أمريكاين השותפים לנו במעשה השלום בהשראתו ובשליחותו של הנשיא דונלד טראמפ. מזכיר האוצר מנוצ'ין, אני מודה לך על נוכחותך ועל הובלת המשלחת האמריקנית. בשם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, אני מבקש להביע הערכה עמוקה להוד מלכותו חמד בן עיסא אל חליפה, מלך בחריין, על מנהיגותו האמיצה ועל חזונו מרחיק הריאות. בין ישראל ובחריין דמיון רב. שתי המדינות קטנות באדמה ובאוכלוסייה, אך שתיהן נמצאות בצומת אסטרטגי, מבחינה כלכלית, מדינית וביטחונית. שני העמים מקדשים שלום, סובלנות דתית והטרוגניות תרבותית. לשתי המדינות אופי חלוצי. בחריין הוכיחה זאת פעם פעם נוספת באחרונה, כאשר ערכה את הוועידה הכלכלית ביוני 2019, בה הוצג חזון הנשיא טראמפ לפתרון הסכסוך באזורנו. במובן מסוים, הביקור היום הוא סגירת מעגל בתפקידה החשוב של בחריין במימוש חזון השלום. בהנחייתו ובברכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, נבקש היום להניח תשתיות לבנייתם של יחסים חמים, רחבים ועמוקים בין המדינות, בין העמים, בין האזרחים. יחסים אשר יניבו פירות רבים לאזור ויובילו לידידות קרובה בין העמים. במעמד הזה אני מבקש להביע הערכה גם לקהילה היהודית בבחריין, שלא הפסיקה לחלום על הרגע הזה ולחתור אליו ולמימושו. מכובדיי, ברחבי העולם היהודי קראנו אתמול מתוך הפרשה הראשונה בתורה את הפסוקים המוכרים. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור, וירא אלוהים את האור כי טוב. ביחד נפיץ את בשורת השלום, נגביר את האור, נגדיל את הטוב. 
It's an honor to be here. Thank you. Thank you. How was it, sir? Good. 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 Good.